Wo bin ich? Liebe Gäste, liebe Zuschauer, schaut einmal. Herzlich willkommen. Wir sind im Tierpark Krützen und wollen heute mal den Tierpark ein bisschen vorstellen. Der ist ja jedes Jahr ein bisschen größer geworden und ich bin echt gespannt. Ich war lange nicht mehr hier, was hier alles so passiert ist. Am besten, wir gehen mal rein, denn wir werden erwartet von Sandra und von Björn. Und wir schauen mal rein. Kommt mal mit. Ja, den Eingangsbereich habe ich schon mal geschafft und da sind die beiden auch. Hier sind äh, Björn und Sandra. Hallo Björn. Hallo. Hallo. Sandra, ähm, du bist eigentlich die ja, Initiatorin oder damals Mitbegründerin des Ganzen. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es jetzt 28 Jahre. Und, aber du hast es nicht hier alles in die Wege geleitet? Nein, um Gottes Willen. Das war mein Vater. Sein großes Hobby. Hobby. Wie ist das entstanden? Einmal am Zoogeschäft vorbei und, und äh, zwei Tiere <lacht> gekauft oder das war der Start? Oder? Äh, der Start war eher eigentlich schon immer ein Hund. Hatten wir schon von klein auf an. Und dann halt hat Sandra sich ein Pony gewünscht. Und das kam dann und mein Vater ein paar Ziegen und dann kamen ein paar Gänse und Enten und irgendwann Streifenhörnchen. Und jetzt da, ist das. Das war der Startschuss. Ja. Damals mit ein paar wenigen Tieren. Ja, und wie viele Tiere habt ihr heute? Ja. Ungefähr. Ungefähr. Wir haben hier ca. 600 Tiere bei 60 Arten. Was sind die kleinsten? Die kleinsten sind die Mäuse. Und die größten die Kamele. Okay, kommen wir gleich mal zu. Genau. Habt ihr auch irgendwelche Lieblingstiere hier, wo ihr gerne mal sitzt oder zuguckt oder äh, wie auch immer, die auf euch zukommen, wenn sie euch sehen? Ja, also das sind überall ähm, eigentlich Tiere, die sehr viel miteinander spielen. Weil das sind zum Beispiel die Ziegen, die sind sehr in einem großen Verbund, die sehr viel miteinander rumspielen, drum tollen oder auch eben halt die kleinen Affen und so weiter. Das sind auch immer halt so eine Anziehungspunkte, wo man sich gerne mal hinsetzt und mal die Ruhe genießt und dann, wenn der Park mal zu ist. Sandra, mit ein paar Tieren habt ihr angefangen. Äh, jetzt, wie gesagt, 600 Tiere, unglaublich. Aber äh, eine Frage mal, wie kommt ihr zu den ganzen Tieren? Ist gerade jetzt 600 Stück? Naja, Nachzucht und auch andere Tierparks, äh, da hört man sich dann um, ne? wenn mal was gewünscht ist oder ja, das, ja da aber, tauscht man sich dann miteinander aber, aus. Aber hier sind äh, Kamele zum Beispiel, ja. die hat nun auch nicht jeder im Garten. Äh, einfach, einfach besorgt, habt ihr das Angebot bekommen? Nö, wir haben gesucht, wir haben das Gehege fertig gebaut, dann muss natürlich erstmal alles genehmigt werden, dass wir die Tiere halten dürfen und dann sind wir auf die Suche gegangen. Ja, ja und das war schon immer euer Gelände, das war eine grüne Wiese früher? Wir haben klein angefangen, haben immer nach und nach dazu gekauft von dem Besitzer der hinteren äh, Ackers da hinten. Ja. Und ja, jetzt haben wir sechs Hektar Land hier. Gut. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Wahrscheinlich sind die Zuschauer jetzt mal interessiert, was es alles für Tiere gibt. Wollen wir mal los? Ja. ja. Okay. Ja, Sandra, was sind das für Gesellen? Wie heißen die denn hier, die Kamele? Das sind unsere äh, drei. Das ist vorne ist Willi. In der Mitte liegt Waltraut und die Weiße ist Wilma. Ist das eine Familie? Nein. nein, nein, nein. Leider nicht. Nein. Genau. Wir hoffen darauf, dass es mal eine große Familie wird. Ähm, Björn, wie alt sind die? Der Willi, der ist drei. Die Wilma auch. Und die Waltraut, die wird jetzt fünf Jahre. Neun, neun. Ja, neun Jahre jetzt sogar schon. Ja, ja äh, toller Blickfahr. Man kommt rein in den Tierpark und sieht gleich die drei. Und die sind ganz entspannt und ich denke auch, äh, ne, die sind gerne hier von den Kindern angesteuert und von den Erwachsenen. Ja. Okay, ja, wir gehen mal weiter. Liebe Zuschauer, hier sind wir bei den Alpakas. Jede Abteilung sozusagen hat äh, ja, auch eine eigene Beschreibung. Wer macht sich die Mühe bei euch? Das äh, machen wir selber teilweise, geben es dann im, im Druck, aber die ganzen äh, Vorlagen haben wir alles selbst gemacht am Computer. Ja. Was sind das für Gesellen? Das sind, <lacht> das sind unsere Alpaka. Das hier vorne ist der Hengst, dann haben wir da eine ältere Stute. Die weiße Stute, die haben wir auch erst vor kurzem weggekriegt, letztes Jahr. Und ja, das sind jetzt diese beiden Jungtiere, die wir haben. Das hier vorne, das ist auch eine Stute, die braune und die schwarze da hinten, das ist dann auch nochmal ein Hengst. Alles beides Neugeborene von diesem Jahr. Und der Kollege auf den zwei Beinen, der ist jetzt zufällig hier. Oh, da ist ja noch nee. einer da hinten. Das sind unsere ja. Nandus. Nandus sind das, genau. Ähm, 
die haben wir schon auch etwas länger hier. Die haben auch teilweise ab und zu mal Nachwuchs. Da haben wir letztes Jahr erst neun Stück von nachgezogen und ja, geben den nicht auch ab. Ja, wir gehen mal weiter. Es gibt so viel zu sehen, liebe Zuschauer. Ähm, ja, wir machen mal einen weiteren Schritt in Richtung, was haben wir da hinten? Ein Storch und noch ein Storch. Kommt mal mit. Sondern wir sehen gerade ein Känguru-Weibchen abhoppeln mit dem äh, Kind dabei. Wie alt ist das Kind? Oh, wie alt ist das Kind? Also ich denke mal zwei, drei Monate wird das schon sein. Das wird demnächst auch rauskommen. Habt ihr regelmäßig auch Nachwuchs bei den Kängurus? Ja, auf jeden Fall. Jedes Jahr Nachwuchs bei den Kängurus. Und ähm, dieses Jahr ist es eben halt nur so, dass wir jetzt bei der einen jetzt hier Nachwuchs gesehen haben, wie das jetzt im Moment bei den anderen ist, weil wir auch eine, ähm, ja, ziemlich viele männliche Tiere hier drin haben. Ne? Aber ich sage ja, bis jetzt haben wir es nur bei der einen gesehen. Sandra, wo habt ihr die her? Die Kängurus? Ich denke mal, alle denken an Australien, aber äh, wahrscheinlich <lacht> aus dem Tierpark irgendwo. Genau, auch. genau. Ne? Oder auch eine Privathaltung. Ne? Also es ist ja nicht verboten, so ein Känguru zu Hause mal. Ja. Wenn man eine Beziehung hat, ne? Da drüben ist ein... Känguru hinter, der, hinter dem Zaun? Die können da durchgehen. Ach so, die da können sind da so, durch. genau, die, nur die Emus können nicht hierher wegen der Zubesucher, ne? Ja, und das ist dann der Ruhebereich. Und wenn die Lust haben, kommen sie halt her. Dann dürfen die Zubesucher die gerne füttern. Und wenn sie keine Lust mehr haben und sind satt, dann liegen sie hier auf der Wiese. Ja, die wurden gerade gefüttert hier von den, von den vorbeiziehenden Kindern. Äh, ihr bietet auch Futter an, kann man, ja. kann man äh, genau. erwerben und dann die Wir Tiere füttern. Lasst sich alle Tiere bei euch füttern? Ja. Ja. Also die Schweine dürfen nicht gefüttert werden, aber sonst eigentlich alles. Handzahme Kängurus. Ja. Wir gehen mal weiter. Sandra, wir sind hier bei den... Wie nennen Sie die? Hutaffen? Hutaffen, genau. Wo habt ihr die her? Die haben wir mal vom Tierpark Hagenweg übernommen. Ja, Ja, da wahrscheinlich waren zu viele und die wollen genau. wir hier abgeben, gehe ich mal von aus. Genau, und dann haben wir gesagt, wir nehmen die gerne und jetzt dürfen die hier alt werden bei uns. Vorsicht, bissig. Ja. So, soll man das ernst nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also klar, wenn man den Finger da reinsteckt, deswegen die Absperrung, kann das schon mal sein, im Eifer des Gefechts, dass die mal so ein Futterstück hm. na, zu ja, hastig nehmen. Bist du schon mal gebissen worden von deinen Tieren? Nee, Gott sei Dank noch nicht, aber ich habe schon andere Erfahrungen gemacht. Wollen wir das erzählen? Ja, können wir machen. Ich sollte eigentlich mal einen Bullenkalb einfangen. Den wollte ich machen wie so, so ein Terrero, mit dem einmal legen, einklemmen und dann hinlegen. Und dann hat er seinen Schädel hochgezogen und mir die Hörner ins Gesicht und dann habe ich einen Trümmerbruch gehabt. Oh Gott, aber ist gut ausgegangen. Ja. ja. <lacht> gut, wir ziehen weiter. Sandra, was sind das hier für zwei Exemplare? Ich denke mal, das sind noch keine normalen Papageien. Das sind Gelbbrust-Aras. Wo habt ihr die hier? Die haben wir mal vor ganz langer Zeit aus Hohensdorf gekauft. Die hatten wir dann bei uns in der Wohnung und äh, es war einfach zu laut. Sehr laut. Die leben normalerweise wo? Ich denke mal in warmen Gefilden. Ja, auf jeden ne? Fall, ja, ja. Ihr habt das jetzt bald 30 Jahre hier, das Ganze. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Wie lange plant ihr noch? Oder, oder stehen schon Leute in den Startlöchern? Es stehen Leute in den Startlöchern. Zu, mein Sohn. Zufällig ist dein Sohn dabei. <lacht> äh, genau. Du bist hier voll mit, mit drin in der Arbeit? Ja, auch Lehre und so. Okay, und hast du auch vor, später mal den äh, Tierpark zu leiten? Ja, habe ich eigentlich vor. Okay, macht er sich denn gut? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sind sehr stolz auf ihn. Ja, sehr gut. Ja, wie viel, wie viel Personal habt ihr überhaupt hier im Moment? So, wie viele wie viel Leute wir sind, sind so am circa Arbeiten? zehn Leute sind wir hier am Tag. So. Zehn, zehn Leute. Ja. Das ist ja allerhand. Ja. Und äh, wie finanziert ihr das Ganze? Ihr nehmt, ihr nehmt natürlich ein bisschen Eintritt, aber ihr lebt hauptsächlich auch von Spenden. Äh, also, wie ist das aufgebaut, klar. das Ganze? 
wir leben vom Eintritt und wir freuen uns über jede Spende, die wir kriegen für Futter oder halt auch Futterspenden nehmen wir auch entgegen. Äh, aber natürlich auch finanzielle Spenden haben wir auch ganz viel schon bekommen. Ja, und wie gesagt, nur der Eintritt, ne? Ja, und sehr viel, mit sehr viel Liebe alles aufgebaut, bis ins Detail. Und äh, klar, liebe Zuschauer, wenn, wenn der eine oder andere vielleicht mal irgendwas feiert und äh, da wird Geld eingesammelt für irgendeinen guten Zweck, hier im Tierpark Krutzen immer gut aufgehoben, sage ich mal. Wir schauen ja mal auch noch mal weiter. Also bis ins Detail, viele, viele, viele tolle Gehege und viele, viele tolle Tiere unbedingt angucken. Ja, Sandra, hier sind wir in dem Bereich, wo man ein bisschen entspannen kann, wo man ein bisschen sich mal hinsetzen kann. In eurem Kaffeebereich mit großem, ja, großem Spielplatz dran. Äh, hier gibt es alles, was das Herz begehrt, wenn man Hunger hat, richtig? So sieht's aus, genau. Ja, vom Getränk bis Pommes über Wurst. Alles Mögliche. Und wahrscheinlich auch geht sehr viel in den Tierpark rein, ne? von den Einnahmen. Ja, 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 ja. Von aus. ja natürlich. Ja. Du hast Futter, habe ich gesehen. Kann man auch erwerben und dann kann man füttern, denn es ist ja fast in jeder Ecke erlaubt, Tiere zu füttern. Ja, bei uns darf man gerne füttern. Darf man auch selber was mitbringen? Man darf Äpfel und Möhren mitbringen. Äpfel und Möhren, aber auch Futter zum Selbstkostenpreis äh, kaufen. Man tut dem Park was Gutes und äh, verfüttert das. Wollen wir mal gleich mal was füttern? Ja. ja dann wir, mal. wir gehen mal weiter. Sandra, wo sind wir hier jetzt? Schweine, klar, aber was für Schweine sind das? Das sind rotbunte Husumer-Schweine. Die stehen noch auf der roten Liste. Also es ist eine rote Tierart. Die sind aber relativ klein. Ne? Das sind noch junge Schweine, die wollen mal so groß werden. Und ich habe gehört, bei euch äh, oder dem Tierpark Kotzen kann man auch äh, auf eine ganz andere Art und Weise Gutes tun, indem man eine Tierpatenschaft übernimmt. So sieht's aus, wie, genau. wie läuft das? Erzähl uns mal. Ja, man sucht sich das dementsprechende Tier aus, wofür man Interesse hat. Fragt aber natürlich vorher nach, ob nicht schon eine Patenschaft besteht. Wir haben einige Gehege, die schon ausgelastet sind. Und dann äh, für ein Jahr kann man dann diese Patenschaft übernehmen. Und nach der Summe nach, nach Wahl? Genau, oder? Ja, nee, nicht nach Wahl. Also wir haben das gestaffelt halt von Größe her. Da soll man einmal nachfragen, denn das sage ich denen dann, wie teuer das wird im Jahr. Und dann kriegt man eine Urkunde nach Hause und dann wird eine Urkunde so wieder oben ans Gehege gehängt. Und dann ja, hat man eine Futterpatenschaft sozusagen. Ja, ganz tolle Idee. Weiter geht's. Die Eselecke hier im Tierpark Krotzen. Wo habt ihr die her? Das ist Eigenzucht. Das ist Mutti, zwei Kinder und Papi. Ja, also. Aber die haben ja mehr Braunstich eigentlich. Ja, ne? ja, also. Vom, 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 vom hellen Vater nicht viel drin? Irgendwie, weiß ich nicht, muss der Großvater vielleicht mal oder Großmutter irgendwie mal braun gewesen sein. Hier gibt es übrigens äh, die Möglichkeit, Futter natürlich unter die Esel zu bringen. Sandra, wenn du hier am Füttern bist, äh, ich habe gehört, es gibt auch tolle Geschichten hier, dass euch ab und zu mal die Tiere auch mal ausbüchsen. Äh, eine berühmte Geschichte. Erzählt, erzählt man sich äh, in Kürzen, ist einige Jahre her, ist ein Tier abgehauen hier bei euch? Ja, es ist wirklich schon lange her. Uns ist mal ein Emu entwischt und wir kriegten dann halt einen Anruf da und da läuft er und dann sind wir da mit allem Mann hin und haben wirklich da die halbe Nacht. Es war natürlich, wie immer ist es nachts, äh, darum gejachtet und haben versucht, diesen Emo einzufangen. Es ist uns auch geglückt nachher zum Schloss. Na, ja, das ist doch ja. cool. <lacht> äh, Aber die Dorfbewohner haben alle Fenster zugemacht und sich eingeschlossen, oder wie? Nein, war Gott das? sei Dank war es Randgebiet. Also es hat da wohl vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber äh, nein, nein, so gefährlich sind sie dann doch nicht. Es sind mehr Fluchttiere, ne? Und das Tier ist wieder eingefangen worden. Das Tier ist wieder da, ist wo doch es schön. gehört, jawohl. Ist doch toll. Oh, immer die hier. Björn, nicht nur Tiere bei euch. Was habt ihr hier angelegt? Ich sehe gerade ein Fußfühlfahrt und Kneippbad. Ja, das ist dafür da, wenn sie die kleinen Kinder denn 
ähm, die Schuhe ausziehen. Denn normalerweise machen sich dann, äh, verbinden sich die Augen und dann gehen sie hier durch und versuchen das nur mal zu ertasten mit den Füßen, was für Untergründe sie hier ähm, ertasten und so weiter. Jetzt zum Beispiel mit dem Sand. Wir haben da hinten Steine, wir haben hier vorne Gehäckseltes drin. Und das sollten die dann ertasten mit den Füßen und so weiter. Und dann haben sie hier auch ein Blatt bei, äh, so einen kleinen Pfad mit Wasser, wo sie dann durchgehen. Also doch, ja, das ist, interessant. das ist ja auch toll für Kindergeburtstag oder sowas. Habt ihr da eigentlich da auch äh, viele, viele Veranstaltungen, die hier so gebucht werden bei euch? Mal einen Geburtstag feiern oder, oder dass sie dann mit ihren, das Geburtstagskind seine Gäste einlädt und einfach mal in den Tierpark? Auf jeden Fall. Also haben wir ganz oft, fast jedes Wochenende. Wir haben zwei Unterstände, die man kostenlos buchen kann. Der Grill dazu, wenn gewünscht, kostet 5 Euro Gebühren dann halt einmal. Aber sonst äh, können die sich hier vollkommen austoben. Ne? Also wir bieten, also mitbringen müssen sie alles selber. Wir bieten halt nur den Unterstand an. Und, ja, ja. To tolles Angebot. Also Geburtstag feiern im Tierpark Krützen kostenlos. Man muss nur für den Grill ein bisschen was bezahlen. Ein, ein Selbstkostenpreis und den Eintritt ja. natürlich. Ja, tolle Idee. Weiter. Sandra, Kindergeburtstag kann man auch vielfältig hier feiern, hast du gerade erzählt. Und äh, diese Kästen gehören auch dazu. Genau. Was, was kann man hier erleben? Das sind so Fühlkästen, da können die Kinder halt ohne rein zu gucken, mit der Hand reinfassen und müssen dann ertasten, was da drin ist. Ja, und wenn sie dann können sie hier oben können sie reingucken und sehen dann, ah, ich habe richtig geraten. Tolle Idee. Ja, hier am Kamel stehen wir noch einmal und Jan Luca, du hast ein spezielles Verhältnis. Ich habe gehört, du reitest sogar auf dem Kamel. Ja, also ich bin dabei, den halt dazu bringen, dass die sich halt auch dran gewöhnen, da man auch auf den reiten kann so, ne? Aber da muss man auch äh, gutes Gleichgewicht, glaube ich, haben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ihr habt es noch nicht versucht? Ich nicht, ich muss es auch nicht. Nein, er ist jünger wie ich, also... Ist auch nur wirklich nach Feierabend, denn ne? also nicht, dass wir hier irgendwann Kamelreiten anbieten, das tun wir nicht. Es ist wirklich sein Freizeitvergnügen, ihn einzureiten. Ja, aber es wäre ja dann mal eine Idee, äh, es gibt ja auch Kamelrennen im Harz zum Beispiel und sowas, dass man <lacht> die Kollegen da mal mitbringt, aber sind es nicht die schnellsten? Oder, äh, oder? Oh, schnell sind sie schon, aber nein, das machen wir dann doch nicht. <lacht> Ja, Sandra, hier sind wir bei den Ponys, wenn ich das so richtig sehe. Genau, so sieht's aus. Das sind äh, teilweise auch vom Alter unterschiedliche Tiere. Ja, auf jeden Fall. Das sind unsere beiden Omis hier. Die sind schon, also zwar 20 ist sie, die ist schon über 20. Und dann haben wir hier so ein Zwillingspärchen, die andere ist gerade im Stall mit drei Jahren. Und die da hinten haben mittleres Alter. Habt ihr viel Nachwuchs sonst im Laufe der Jahre gehabt? Überhaupt im ganzen Park auf jeden Fall, ja, doch. Aber ponytechnisch nein. Das, wir haben keinen Hengst in dem Sinne, nur einen Wallach. Hier sind wir jetzt im Eingangs- bzw. Ausgangsbereich. Ein Shop von euch, vom Tierpark Krützen. Erzähl uns ein bisschen was. Hier gibt es was zu erwerben. Genau, man kann bei uns auch Souvenirs äh, kaufen, Kuscheltiere. Wir haben hier Schneekugeln, alles mögliche, Traumfänger. Ja, hier ist auch das Riff-Aquarium und die Schlangen. Fische gibt es sogar und Schlangen. Was ist das für eine? Eine Königspython. Eine Königspython. Und du hast keine Angst vor Schlangen? Also schon, aber der kann man vertrauen. Also Respekt sollte man haben. Die tut wahrscheinlich auch noch nicht so viel. Sandra. Nein, nein, nein. Das ist noch ein Jungtier. Die will noch groß werden. Wenn die mal ausgewachsen ist, dann haben die circa so 1,60 Länge. Ja, noch mal ganz schnell... Eure Öffnungszeiten, ihr seid ganzjährig geöffnet? Wir haben einmal vier Wochen geschlossen, vom 15. Dezember bis 15. Januar. Und sonst sind unsere Öffnungszeiten im Sommer halt 9 bis 18 Uhr. Und dann vom 1.11. an bis Ende Februar von 10 bis 17 Uhr. Jeden Tag in der Woche? Jeden Tag in der Woche. Dann Allzeit würde ich bereit. sagen, einmal mal den Tierpark in Kurzen besuchen. Nördlich von Laumburg, ihr findet Kurzen auf jeden Fall an der Hauptstraße zwischen Launburg und Schwarzenbeck. Jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank. 
Es war sehr schön bei euch. Wir haben gar nicht alles gesehen. Am besten, ihr schaut selber einmal vorbei. Es gibt so viel hier zu erleben. Björn sagte, über 600 Tiere, Schlangen, Fische, was wollen wir mehr? Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Wir kommen gerne wieder. Das freut uns. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.